，那现在咋整啊？这不让关奎进城抓妖精吗？抓的都是狠妖。我估计啊，他那能拖一阵子。啥叫能拖一阵子？那我觉得他得的不是什么好病。你没看到伤口的溃烂了吗？这脸上全是泡沫。那他这毛病能传染吗？要是还想把自己当个人，还想让别人这样瞧得起你，你受不了也得受。今天再怎么难，你把他给我熬过去，熬过去了，你还是响当当的爷们儿；熬不过去，你就是个孬种，屁都不是的孬种。上半山腰吃糖去了，他说那炸鲈鱼，这个老东西，亏主意都不少。行了，你快去吧，把它收拾收拾啊。嗯呐。你包过来，好嘞。哎，队长。哎，来了，玉敏。听说你们要去看江营长和董掌柜，我也想去看看，再把这个带给他们。这啥呀？奶粉，这不是上回江营长特意从城里给你带回来的吗？傻子，你饺子还没舍得吃啊？老姨，我也是堂堂一爷们儿，嗯，你真拿我当那么娇气？嗯，哎，你瞅你这话说的，那是我江大哥疼你，你就自己留着吃呗。赵队长，江营长和独立营大伙对我怎么样，我月明都记在心上。从今往后，希望大伙也别再拿我当外人。这东西有营养，他们有用。哎呀，早就不拿你当外人了，绝对的自家兄弟。对了，自己人，去帮老一去把碗刷了去。哎。你赶的啥群儿啊？一会儿大家会笑。哎呀，我来有三天了吧？三天了，是吧？啊，但是看你那个舌苔，还把你那个脉。估计问题不大了，啊，满戏吗？那那啥，边山能好点呗。
今天起，谁也不许去那个屋子。那啥意思？咱就这么看着，眼睁睁的看着不管了？学院，我尽力了。我扶你进去，你别靠近我，我就想，就想吃点啥。你想吃啥？你说呀，我给你弄去啊。来，兄弟啊，你帮我弄点粘豆包吧。粘豆包是吧？哎，等着，我给你弄。维古司令官，我今天邀请你同我一起参加这个伟大的科学实验，也是见证人类发展史上的巨大壮举。非常荣幸。
们就会见证他的奇迹了。穿什么？这是多么精致的礼服啊！你们啊，咋样啊？你们都还好吧？这，我们都没事了。听说你们病了，这凤啊，让我们把黑风岭的家底啊都折腾来了。别说了，老姨。哎，董掌柜呢？现在还不能进去，他病得很厉害。那怕啥呀？啥玩意？那叶大哥，当年那我，我那一条腿不都卖到阎王殿去了？你不把我弄拽回来了吗？你们看，现在活得好好的。二叔啊，你得的病跟他得的病不一样，他的病会传染的。他被隔离了。啥意思啊？从现在开始，谁都不能再靠近他。王贵，你去跟连山说一声，就说大伙都来看他来了。掌柜的，那个。
大队长他们来看你了。掌柜的，掌柜的，营长，他把自己锁起来了。嗯，掌柜的，开门。没事。你干啥呢，连山？
竟然用活人做实验啊！所以我们不能让黑雪计划在战场上付诸事实，一定要彻底摧毁它。九宝太郎，鬼谷没有怀疑你吗？暂时还没有。现在看来，是小青姑娘的死救了我。是小青姑娘帮我们除掉了九宝太郎这个内奸。鬼谷没有做出调查吗？啊，鬼谷对这个九宝太郎一直怀有成见，一直把他视为眼中钉、肉中刺。他的死正中鬼谷的下怀。终于知道什么是黑雪。哦，黑雪真的很厉害吗？厉害，岂止是厉害，是非常恐怖。这么说，我们大日本帝国只要拥有了这个秘密武器，就可以所向披靡了。嗯，黑雪是无敌的。可以使我们的敌人，更可以让世界不败倒在大日本帝国的脚下。那司令，你应该高兴才对呀、啊。我作为一个军人，帝国的一切胜利，我当然都会高兴。虽然我对野岛大佐不太满意，但是。他能够研制出黑雪这样的武器，我对他还是敬佩的。如此说来，只要我们用上了黑雪，那胜利就一定属于我们大日本帝国。你太乐观了，小头军。我们目前的状况，难道非到用黑雪的地步了吗？司令。您担心的是眼下的战局，这才是我最烦人的。我收到了，喝酒，干杯。安川君，钱嫂，哦，我们好久没有见面了，好久没有见面了。你怎么会在这里呢？喂，喂，我刚刚到刀州，哦，没想到就碰到了老同学，钱嫂，哎，走走，坐坐，喝一杯。哎呀，真是。安川君，我听说你现在已经是帝国的王牌飞行员了啊！哎呀，贺喜贺喜啊！先生，哎，为了我们的重逢，重逢，干杯！好，干杯！嗯，嗯，嗯，嗯，先生，哎，你的现在哪里的工作啊？我现在。赵州城司令部工作，司令部，哎，哦，有戏，有戏，以后我们有机会见面的，啊，见面，嗯，哎，安川君这次来赵州是要干什么呀？这个军事秘密。你看，你看，哎呀，这我这个也太鲁莽了。老同学重逢，太高兴了。连军事秘密不能问，我都给忘了。哦，况且我们也负责一些事情嘛，只不过不知道内情罢了。先生，我这次执行的是一级任务。
中共虽然没有明说，但是在短时间内，调集我们飞行队所有最优秀的飞行员十二名，全部到达昭通。可见这次执行的任务非同一般呐、啊。你不说我也知道，你们这次来，不过是秘密押送那批黄金。钱桑，看来这已经不是什么秘密。哎呀，不过在我看来，像暗川军这样的高级军官，执行这样的任务，未免大材小用了。喂，我们这次不光是运送黄金，而且我们还要运送更加重要的东西。走走，走走，走走。安春，是我在日本留学时的同学。这家伙傲慢凶残，但做事谨慎。我当年在日本救过他一命，所以他对我还算是另眼相看。他现在是大本营的王牌飞行员，是这次任务的飞行队长。看来野岛是要把黑雪和黄金同时运送出昭州啊！是啊，不过这家伙，暗川口风很紧啊，具体时间还不知道、啊。王牌飞行员，抓活的。他说：“你听，你听得懂吗？你，那他没办法了，哎，老胖，不行，我我削他去，不能白抓呀。老汉行，来，干啥呢？说啥也听不懂啊？那整稀里哗啦的，也听不明白。”呀，你红哥得看他喜欢秀感。爷，これを機動金を乗っていた飛行機一つ失敗するか。知らない。お前は今回の飛行隊長だ。言いたくないだけで知らんはずはないだろう。私を捕らえても何の意味もない。私がいなくとも。クレオキは予定通り飛ぶ。クレオキは必ずテメラの土に降るぞ。このものはお前たちが中国人に使うためで研究した最近武器だ。知ってるか？ローリングで何人が逃げ出した。みんな死んでるけど、服がまだ残ってる。後でな。ホテルの服をお前に着かせてやろう。ねえ、三日後お前の体はきっとかよさと痛みに苛まれ、耐えられないだろう。そんなだら激痛よ。飛んでみろよ。この鬼、鬼め！やろう！やろう！老魁。
不行就把他毙了得了。这小子死硬派，啥都不会说的。先留着。哎，长，咋回事？他咋掉粉了？还？让一件衣服给吓死了，他以为我们会让他穿带有黑血的衣服。啥黑血？那黑血的衣服，你不是给烧了吗？哪来的黑血、啊？不是黑血，这这鸡血，这是。被营长吩咐了吗？让你弄件脏衣服。我说老姨杀鸡的时候弄的鸡血。嘿，哎呀，他奶奶的，还他妈王牌飞行员呢，就这点胆儿啊？哎，他俩写字儿啊，营长还。报应。我，进来。司令官，这是在大麦沟发现的，是交给您的形势越来越严峻了，你务必要注意自己的安全，还有，必要的时候准备随时撤离。我明白。你等一下。这个是我这几年搜集的日方的一些重要资料，你替我先收着。你这啥意思？我就是让你替我先收着。兄弟，野岛他们现在已经狗急跳墙了。无论发生什么情况，黑雪计划必须摧毁的，黄金一定要留在中国。这是我画的大东亚银行的结构示意图。据我了解，它是几个日本金融寡头为了在东北掠夺黄金。按照日本大和银行的图纸模仿建造。行啊，看不出来呀、啊，那小白脸的还有这一手呢。说谁小白脸的呢？在你们这个地方把我弄得人不人狗不狗的，你看。哎，行了行了，说正经的啊。这个银行一共分为四层，全部是钢筋水泥而成，可以说是固若金汤。建筑用的水泥。都是从日本本土通过海上运到大连，再由哈大公路运到赵州。金库建在地下室，地下通道四通八达，甚至可以打巷战。日本人是画了血本了。兄弟，你不说，我老婆给你任务吗？这次就给你个任务。好啊，什么任务啊？你这么着。把这大东亚银行目前的情况，还有周边商铺里鬼子布置的情况，给摸清楚。没问题，包在我身上。这回不许逃跑了啊！谁,谁逃跑？你别说话啊！哎呀，月明这么一倒腾啊，挺像个阔少爷。<笑>他本来就是少爷。去你的！二叔。你看我长得怎么样？你呀、啊，我
我瞅瞅，嗯，那那怎么看怎么像伺候阔少爷的？你。<笑>其实我长得挺精神的，挺精神的。接上，接上。二叔，给。老疙瘩，走，跟本少爷进城。那，少爷，你大少爷，出发。刘大哥，少爷。走，少爷，少爷，走，你没打扰，嗯呢。持枪的士兵，那，那银行里有十几个便衣特务，俺看真事儿的。嗯，看来小鬼子是要随时把黄金往外运了。田院长，就算我们抢到了黄金，鬼子到处封锁，咱们也运不出赵州啊。啥啥地儿？我比你还在赵州待那么多年，这啥地儿？这不赵州的卧龙湖吗？卧龙湖离大东亚银行多远？七八公里。哎，江院长，这卧龙湖和抢银行有什么关系？啥意思？啥意思？这都不懂？我就把他搁这壶里往边扩一扩，哎，哎，我是叶大嫂啊。我呢，早先觉得我呢就够有脑子的了，这都背不齐呢，楼外青山楼外楼，能人背后有能人呢。哎呀，江院长这小子聪明，啊，破冰成精啊。哎呦，我买，他那要是干柳子，那绝对是大长毛的料。你这啥比喻啊？啊，你现在是独立营的战士，什么柳子？这个柳子什么大长毛的？那应该叫营长。<笑>我说救命恩人呐，<笑>那家就是一个意思，就是不同的叫法呗。都是当大官的，对不？意思还真不是那个意思，那营长跟大长包的。哎，行了，咱俩别犟，我赶紧干吧。一会儿人家把金子运来了，咱俩还没弄完呢。哎，那能行吗？哎，得嘞。<笑>
，站住！你的，干什么的？你管我干什么？